コンわさびーム。日本語 V ティーチャーのわさびです。6月のわさびニュースのお時間です。今月のトピックはご覧の通りです。概要欄にタイムスタンプもあるので、適当にすっ飛ばしたり、巻き戻したりしてお楽しみください。ではまず、今月の日本のコーナーです。皆さん、6月の別名をご存知ですか皆月です。日本の6月といえば、梅雨。雨がたくさん降って、ムシムシした嫌な季節。なのに、6月の別名は、水のない月。水月なんです。これには、いろいろな由来があると言われていますが、その中でも、一番有力なのは、水のある月。だから水月という話。うーん、ややこしい。これは一体どういうことなんでしょう。旧暦の6月、つまり今の7月頃は田んぼに水を引く季節で、昔の人にとって6月は水の月だったそうです。今の文法では私の本。日本の車のように、名詞1プラスのプラス名詞2というスタイルで名詞2を説明する文を作ることができますが、昔の文法ではこののがなでした。水なつき。これが語源で、後からなと発音するないという漢字が当てられたそうです。実際、旧暦の6月は、梅雨が明けて、暑くなっていく季節だったので、雨が少なくて、水がない月。水月、これが由来だと考えている人もいるとか。日本は、北海道から沖縄まで、長い国なので、地域によって、その考え方が違うようです。皆さんはどちらが有力だと思いますかわさびニュース今月もやってきました。漢字道場のお時間です。宿題はこれ。この二つの漢字の読み方についてでしたね。コメント欄に宿題を提出してくれた方は本当にありがとうございました。それでは早速。正解を発表しましょう。五月病、うるさい。五月病はシンプルですね。日本の学校や会社は毎年4月に始まります。そのため5月くらいになると新しい環境がだんだんしんどくなってなぜかやる気が出ない。学校や仕事に行きたくない。という気持ちになったりしますこれが5月病です皆さんの国にも同じような言葉はありますかもう一つの答えうるさいこれは超難問でしたねこの読み方の語源は漢字の通りハエです日本の中で最も古いと言われる歴史書古事記や和歌集、万葉集の中にもこの言葉が記されています。当時はこれをサバエと読んでいました。意味は群れて飛ぶ小さくてうるさい虫です。これをうるさいと読んだのは現在の五千円札に描かれている明治時代の作家、樋口一葉だそうです。でも、同じく明治時代の作家である夏目漱石だという説もあります。なぜなら彼は当て字のセンスが抜群だったからです。当て字とは漢字が持っている本当の意味に関係なく読み方だけを使って名前や言葉を表現することです。例えば、水月の名。も当て字です。これは発音に由来します。他には
ヤンキー言葉として有名な「よろしく」や子供にユニークな名前を付けるキラキラネームも当て字ですこれらはイメージから漢字を選んでいることがわかりますそこで今月の宿題は当て字です一つはヤンキー語一つはキラキラネームです宿題にひよってるやついる答えがわかったらぜひコメントしてくださいね答えは来月の漢字道場で発表しますわさびニュースお待ちかね、今月の慣用句のコーナーです。今月の慣用句はこれ。水に流す。これは、昔起きた悪い出来事や、人との間に起きたトラブル、忘れたい出来事をすべてなかったことにする。悪い感情をゼロにする。という意味です。日本の神道には、罪人や、これから神様に会う人が川や海に使って体を清めるみそぎという文化がありますこれは単純に体の汚れを落とすためのものではなくて心に溜まった汚れや死や病などの汚れと呼ばれる目には見えないものを落とすという大切な役割を持っていますみそぎはとても難しい漢字ですが、この言葉の元になったと言われているみそそぎ。この漢字はどこかで見たことがあると思いませんかそう。洗濯機のたく。すすぎます。この漢字の意味は水で汚れを取るです。話がつながりましたね。この慣用句はこれまでのことは水に流して、また一から頑張ろうと思います。お前を恨んだこともあったけど、もう水に流したよ。のように使います。ネガティブな感情は全部水に流して、なるべくストレスフリーに人生を楽しみましょう。わさびニュース今日最後のコーナーです。たくさんのマシュマロを送ってくれてありがとうございました。すっごく嬉しいです。では、最初のメッセージです。わさび先生、こんにちは。こんにちは。お元気ですかはい、元気です。ありがとう。質問があります。語を勉強してる間、文化も勉強してるのは大事なことです。だから、昔話を進めてくれませんかどうぞよろしくお願いします。なるほど。私も外国語を勉強するとき、文化や歴史を勉強するのはとても大切だと思っているのですごくよくわかります。でも、あなたがどんなタイプのお話が好きかわからないので、ちょっと難しい質問ですね。フェアリーテールは日本語で民話。実は、これにはいろいろな種類があって、昔話はその一つのジャンルなんです。そして、昔話は英語でオールドテイル。本当にあったかどうかわからない昔の話を意味します。人間ではなく、物や動物が主人公になるファンタジーのようなお話も多いです。反対に、本当にあったと言われている話は伝説、レジェンドです。天狗やカッパなどの伝説が有名です。そして民話の中でも一番古いのが神話、ミソロジーです。ヤマタノオロチや日本の神道に興味があるならおすすめです。日本にも長い歴史があるので自分の好きな時代、興味のある時代からお話を探すのもいいと思います。例えば、落語は江戸時代に始まった伝統芸能です。面白い話から怖い話まで色々な話があります。日本人の生活や人情、つまり日本人の心を知ることができると思います。私も
日本の民話のオーディオブックを作っています。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てくださいね。では、次のマシュマロです。最近、僕が忙しかったので、わさびさんと喋る時間がなかったけど、君が本当に最高です。毎日は動画がアップして、ありがとうございます。えらい。わさびがいなければ、きっと私の勉強が寂しくなる。一緒に勉強いただきてよかった。というメッセージです。わー、嬉しい。毎日一緒に勉強してくれて、こちらこそありがとうだよ。毎日勉強するの、偉い。私も一緒に勉強してくれる人がいないと、とっても寂しいので、これからも一緒に勉強しようね。すごくハッピーになるマシュマロ。ありがとうございました。では、次のマシュマロです。こんにちは、わさび先生。こんにちは。私は台湾出身の大学生です。日本語を勉強しています。最近、会話練習したいけど、日本の友達を探すのはなかなか難しいです。どうやって日本の方と友達になりますか先生を探すのは考えたけど、学費は払えないね。ちなみに、先生は他の学生と会話練習したことがありますかという質問です。なるほど。これは、外国語を勉強している人は、みんな一度は考えることだと思います。皆さんはどうですかまず、私は学生と会話の練習をしたことがありますよ。先生なので、表現を訂正したり、どうすれば自然な表現になるか、学生の苦手なところ、よく間違うところをフィードバックしながら、新しい言葉や表現、話すためのテクニックを教えています。質問者さんが一番したいことは何ですか会話の練習ですか日本人の友達を作ることですかそれとも、新しい表現や、会話のテクニックを身につけることですか私はこの三つは全部違うことだと思います。例えば、本当に会話の練習がしたいなら、日本人でなくても、日本語が上手な大学の先輩や、他の国の日本語の学生でもいいと思います。もしあなたと母語が同じ人なら、あなたの国の言葉で、難しい表現を教えてくれるかもしれません。これは普通の日本人にはできないことです。それでも日本人がいい。学費は払えないけど日本人に教えてもらいたいと思うならボランティアの先生を探すのもいいと思います。資格はないかもしれないけど日本人でボランティアをしている人はいるのでぜひ探してみてください。日本語を練習したい、教えてもらいたいという気持ちよりも、ただ友達になりたいと思うなら、これはあなたが国で友達を作るときと同じことだと思います。あなたはどんな人と友達になりますかなりたいですか趣味が同じだったり、好きなものや、境遇が似ている人ときっと仲良くなるし友達になると思いますあなたの好きなもの興味のあるものは何でしょうそれから台湾を好きな日本人を探すのもすごくいいと思います台湾の美味しいもの素敵なものかっこいいかわいいもの日本人が知らない素敵な文化を紹介すると台湾が好きな日本人はきっと興味を持つんじゃないでしょうか。頑張ってください。では、次のマシュマロです。わさび先生、こんにちは。こんにちは。少し前に先生のチャンネルを見つけました。私や他の日本語学習者を代表して先生の大努力おかげでたくさん面白くてとすごく役に立つビデオをいただいてありがとうございます。私、たくさんのビデオに追いつかなければならないですよね
新しいファンからよろしくなぎなぎさん私を見つけてくれて本当にありがとうございますなぎさんと出会うことができてとっても嬉しいです面白くて役に立つだなんて最高の褒め言葉だよ日本語の授業から練習問題までいろいろなタイプのビデオがあるのでぜひ楽しんで勉強してくださいこちらこそこれからもよろしくね一緒に勉強頑張ろうでは今日最後のマシュマロですお腹がすいた私も今日は何を食べましたか私はこれからお寿司を食べますわさびニュース今月のわさびニュースはそろそろお別れのお時間です感想や漢字道場の宿題などはぜひコメント欄に送ってください皆さんからのメッセージマシュマロもお待ちしていますそれでは次のレッスン次のわさびニュースでお会いしましょうおっつわさびーむバイバイ。